这会是新一区最便宜的吃到饱吗？最低二九九元的让你吃到饱，热腾腾的现做料理，咬下去爆汁的滚烫炸鸡腿，丰富的披萨选择，这价格在新一区没问题吗？大家好，我是土豆。我们现在来到台北这里了。然后我们现在所在的位置是在新一区的 ATT 佛放。哎，你各位啊，说真的，在北部还有哪边可以比基隆还有西子还要更潮？没错，就是这里。在新一区的这个大楼底下、啊。它这边从早上到晚上都十分的热闹，尤其是说到半夜的时候，它一楼那边更加的热闹。然后在这间大楼里面，有一间餐厅，我们只要用二九九元就可以吃到意式料理，吃到饱。哎，你各位啊，在大台北新一区二九九的吃到饱，你不觉得好像还蛮不错的吗？不过 OK 的。那等一下，我们一起继续体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 啊、各位，我们现在已经就坐了。然后我们刚刚在入座的时候，店员就帮我们点好餐的了。只不过我刚好看一下现场环境呢、啊，我就觉得说，以今天这个价位，它的晚餐收费应该是三百五十四元呢、啊。但是说它可以提供给我们披萨，还有现点的炸物，还有甚至它那些自助餐。哎、欸，你好，他也是。炸鸡还是炸鸡跟椒盐炸鸡，都现炸的口味。哎、欸，那、欸、来一些吗？哎、欸，请都给我一份口味。好的，来，这是 c h 这是椒盐炸鸡，这是韩式炸鸡，谢谢。哎、欸，谢谢。那我们的披萨炸物都周边服务哦，汤米让大家都自取哦。那你这边需要做点主餐的部分吗？我们有排餐，意大利面、炖饭。哎、欸，没关系，这样就可以了。各位，你们有听到我吗？他刚刚有介绍我了。反正就是说，你可以点排餐，然后再吃这些披萨炸物的东西。还有说，它的自助吧也有浓汤沙拉、白饭饮料，有的没的。我是觉得说，在新一区，这样子东西选项也许没有那么的多，那么丰富。可是以这个价格来看呢，那真的是很棒哎。那我们这边用餐方式是比较不一样，就是桌边服务。哦，是。这样子带来的比较有温度。吃到的东西都是热的，而不是冷的。哦、oh, ，谢谢。不知道这是什么口味披萨呢？它比起市面上那厚皮来说，它吃起来比较不会让我们有饱足感的，而且他们烤过，马上吃的口感也是十分的舒服。各位啊，它这披萨上面竟然有咸蛋黄哎！说真的，咸蛋黄入菜真的不容易，尤其它这个还是意式料理。可是没有想到，它的味道却让你觉得说它是好吃的味道哎！哎，这味道还蛮爽哎！那接下来我们来吃正在流失青春的鸡腿。比起我们晚上吃到意式炸鸡来说，结果我们今天来到这种意式餐厅呢、啊，这
件是提供给我们台湾的炸鸡腿。我觉得说人类这边吃到我们熟悉的味道，有一种喜出望外的感觉。我们在台湾吃披萨，不免俗的，总要来个夏威夷披萨吧。经典火腿片配上罐头凤梨，这就是我们熟悉的味道啊。鱼卵沙拉披萨。虽然意大利人看到这边可能又火冒三丈，但是我还蛮喜欢它这种味道的。照烧酱披萨，炸鸡块，这么熟悉的红龙鸡块，鸡腿自由。我刚刚咬到一块满满的鸡油，哎，哇，那个不知的口感，先让我整个嘴巴好油、哦。刷了过来是普通的炸鸡。它这个就是我们在家里可以吃得到的味道，不管是它腌制的方式，它裹粉的味道，简直一模一样。我觉得能在这个地方吃用家常味，真的是很出乎意料。接下来是韩式炸鸡。我们平常在外面吃到的韩式炸鸡啊，是不是大多都是那种酸酸甜甜的而已？可是它除了那些味道之外，我现在有感觉到嘴巴真的会辣。如果是一般你。不敢吃辣的，你吃到这个，我觉得你应该会辣到升天的，非常的够劲呢。我可以点多种口味放一起吗？可以啊，可以啊，只要一整张吗？如果说。你要很多种口味的话，我们就一整箱，然后我们会分八片嘛。哦，它就是分不同的料这样，可以可以做两片嘛，还是做一片？还可以做一片哦，可以做一片哎、欸，好啊，哎，谢谢你。哎，吃得完 ？OK 啊 ，OK 的 ，OK 的。哎，各位，没有想到我们点一张披萨，他帮我切八份，然后可以点八个口味。哎，哎，我觉得这个还蛮贴心的嘞。要不然平常我们吃这种炸鸡披萨吃到饱，他们通常通常通常，我们就帮你一张做个两个口味，甚至四个口味已经很多了，就没有想到他一张八份都可以各做一种口味，在新一区这个收费还可以这样玩，真的不容易。起司炸鸡。我们台湾夜市曾经流行过，其实这样可以上家常炸鸡啊。我觉得这个味道非常的台湾的，真的很台湾。OK 啊，各位，那我们吃完第一回的所有东西啊，我们等等去他的自助吧拿点东西回来配吧。拿铁。牛筋汤，浓
汤，让浓汤好喝的秘诀。哇，碎啦！好呀，各位，那我们就先喝点汤，然后等我们的好料上桌吧。玉米浓汤。哎、欸，谢谢。哦。哎、欸，各位，还有说我们刚点披萨也到了，可是我们刚喝到这个浓汤啊。我是觉得说它原本本身的调味就已经够重了，非常的浓郁啊。但是我们加的些许黑胡椒下去啊，巧妙综合它的浓郁，我觉得这真的是十分的加分。如果你喜欢喝黑胡椒的话，也许你可以加一点试试看呢。四骑士卤肉披萨。我觉得说这种刚出炉披萨就是好吃啊，薄脆饼皮配上会弹吸的气质，我们这样吃不止口感有，连视觉的响应都顾到啊。花生酱培根披萨吗？我们来到这边就是要体验那种罪恶感了，热量爆表的花生酱搭配上起司还有培根，简直就是邪恶三重奏啊！和风烧披萨。还记得我们上次在桃园 Mr. m a 那边吗？我们上次吃一餐也是四百多块钱呐、啊。可是说，我们有点了他现场的披萨之外啊，还有拿他自助吧的东西。然后我们反而为了要先吃自助吧的东西，让那个披萨冷掉，所以也许那时候吃起来没有那么好吃。可是今天我们吃到这种现做披萨，我真的是觉得真的热热吃的口感还有香味是最棒的。绿色奇迹披萨。虽然我们平常是看到青椒都会怕的人，可是它的起司还有鸡肉，它巧妙的去包覆住这种恐怖的味道。如果你也怕吃青椒的话，请打加一。嗯嗯，我可以跟你点炸鸡吗？要鸡腿还是鸡块？哎、欸，请给我鸡腿。鸡腿几只？哎、欸，请给我六只。六只。嗯，谢谢。我们等等吃完这些披萨，我们就开始吃鸡腿。还有现在这披萨，我们刚以为是虾仁烧啊，但没有想到说它是咸蛋超人披萨。有咸蛋的披萨。如果你是喜欢吃热炒店金沙料理的话，你吃到这个哇，包准你飞起来！台式香肠披萨，这上面的是蒜酥吗？各位，我觉得它这蒜酥还有香肠的搭配，它太强烈了，它强到说会让我觉得这个披萨味道有点会，让人有不太舒服的感觉、啊。我觉得它的搭配非常缺乏协调性呢、啊，我怎么吃都不太习惯它。麻辣牛筋披萨。虽然说这上面牛肉它的调味我觉得十分的重啊
，但是它是我熟悉的台式风味啊。它搭配这上面，我觉得还挺不赖的。牛筋汤喝起来，这就是咱平常咧食的菜头汤啊，只不过它加了一些碎牛杂在里面而已。自从我们上次去日本吃到非常日本的意式料理之外，我们在台湾这里又非常台湾的意式料理。哎、欸，好啊。张姐好，谢谢你。各位啊，那我们刚刚又刚刚拿点薯条了，在等鸡腿上来之前，我们先吃一下吧。加些鸡腰哎，那我们来沾一点刚刚剩下来的韩式蘸酱。酥软薯条配上韩式辣酱呢，我觉得这吃起来非常的过瘾呢。谢谢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎，够意啊！我们加点的鸡腿来了。哎，各位啊，你是否曾经梦想过你有六块肌呢？也许你再努力运动都办不到，但是我们今天来这边，三百多块就有六块肌可以吃。而且重点是我们现在在外面点这种炸鸡桶啊，我们六块鸡都要多少钱呢？可是我们今天在台北市信义区的 A T T 火放这里，你要六块、八块、十二块都没问题啊。哇，好烫哦！要不许我各位，我刚咬下去的时候，那个鸡腿里面的热油直接喷出来了。我差点被烫死了，但是这个鸡腿热热丝是还蛮好吃的，只不过你要小心刚上桌的，真的会烫爆你。这边有这个马克杯才好笑，这个马克杯。哎哎，好，请各给我一片。哎，是是是。谢谢，谢谢，谢谢。还有，我刚刚又刚刚要了两片披萨了。哎，我们今天上披萨芝芝也快要两张去了哎。它这个应该是素食披萨的。上面只有青酱，还有起司跟番茄片而已、欸。可是它这吃起来的口感还蛮清爽的。那吃完披萨，我们再配鸡腿。哦，好烫！哎、欸，各位，我们的鸡腿，我们只是想说放一下子应该就会凉，又没想到咬下去还是非常的烫呢。吃这个务必要小心呢。甜的配啥料吗？甜的。对，这是红豆棉花糖跟卡斯达都会。嗯。哎、欸，好啊，请给我割一个。好的，你要放盘子里面。嗯，好啊，麻烦你了。嗯，对对，终于来，甜的披萨。接下来我们来吃刚刚拿到红豆棉花糖。它这披萨底下又铺了卡斯达酱哎，而且也是说它这个红豆吃起来的味道跟我们在外面吃到车轮饼的感觉还蛮像的，这个披萨感觉很有创意耶。k 
卡士达披萨。如果我没有吃错的话，它这旁边有一点接近半透明的东西啊，它应该是芦荟吧？我觉得它这搭配真的是非常有台湾味啊。玛格丽特披萨。OK 啊，各位。那我们吃完咸食的部分呢？虽然说我觉得今天店家给我们九十分钟用餐时间十分的充裕，但是我觉得我们这些给他吃下去的话，我会有那么点不好意思啊。不过 OK 啦，我们准备去吃点甜点吧。OK 啊，各位，那我们这回合就吃点它的双栖林，应该就差不多了。嗯、虽然说它这个冰，它那边标榜是抹茶冰淇淋，可是为什么吃起来它有一种茉莉绿茶的感觉啊？可是这个风味独特，真的还蛮特别。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的东西了。那等一下我们去跟他结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面的啦。哎，是说我们今天这样子吃啊，我们这样子起码也吃了两张的披萨，还有甚至那么多的鸡腿炸鸡。结果我们这一餐，在大台北的新一区，总共花费三百八十九元呢。哎，你各位啊，我记得我以前年轻还住在台中的时候啊，那个时候我在。台中高工那边有吃到一家也是类似餐厅啊，那时候已经快要三百块了，然后他也是提供了披萨还有炸鸡这样子单点的吃到饱。可是我觉得跟往常我吃到不同的是啊，我以前吃到这种意式吃到饱店呢、啊，他们的鸡腿一次只能点一根，我印象深刻。在新一区这种繁华的地段啊，你还记得我们吃过什么吃到饱餐厅吗？这边有国父纪念馆，甚至还有上次吃庞德罗莎，还有必胜客欢乐吧。我们在西区其实有这么多评价的选择，但我是觉得说，如果今天真的想要满足炸鸡欲或是披萨欲的话，也许真的还可以回这边吃啊。因为真的在大台北这个地方，它可以用这个价钱就让我们可以吃到有满足的感觉，你不觉得好像还蛮划算的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦、喔。那我们就下个影片见啦，拜拜。